ప్రమాదాలకు నిలయంగా మారిన గచ్చిబోలి బయోడైవర్సిటీ ఫ్లైఓవర్ పై దిద్దుబాటు చర్యలు ప్రారంభమయ్యాయి నలుగురు నిపుణులతో ప్రత్యేక కమిటీని ప్రభుత్వం నియమించింది ఈ కమిటీ ఇప్పటికే ఫ్లైఓవర్ ను పరిశీలించింది మరో మూడు రోజుల్లో కమిటీ నివేదికను రూపొందించి ప్రభుత్వానికి అందజేయనుంది ఆ తర్వాతే ఫ్లైఓవర్ పై ప్రమాదాల నివారణ చర్యలు తీసుకోనున్నారు దీంతో మరో వారం రోజుల తర్వాతే ఫ్లైఓవర్ పై వెహికల్స్ కు పర్మిషన్ ఇచ్చే అవకాశముంది మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి రాధాకృష్ణ అందిస్తారు గచ్చిబలి బయోడైవర్సిటీ ఫ్లైఓవర్ ని మరొక వారం రోజుల పాటు మూసివేసే అవకాశం కనబడుతుంది ఇప్పటికే మూడు రోజుల పాటు మూసివేస్తా అని ప్రకటించినప్పటికీ కమిటీ రిపోర్టు ఇవ్వాల్సి ఉంది కాబట్టి ఆ రిపోర్టు ఆధారంగా చర్యలు చేపట్టాల్సి ఉంది నేపథ్యంలో మరొక వారం రోజుల పాటు కూడా మూసివేసే అవకాశం కనబడుతుంది ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నాం ఫ్లైఓవర్ పైన కొత్తగా వేసిన వైట్ పెయింట్స్ మనం ఎదురుగా చూస్తున్నాం వాటిని రంబర్ టూమ్స్ అంటారు అంటే ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత వీటిని కొత్తగా ఏర్పాటు చేశారు నిన్న ఇక్కడికి జీహెచ్ఎంసీకి సంబంధించిన అధికారులతో పాటు రోడ్ సేఫ్టీకి సంబంధించిన అధికారులు ఇటు సైబరాబాద్కు సంబంధించిన ట్రాఫిక్ అలాగే ల్యాండ్ ఆర్డర్ పోలీసులు కమిషనర్ కూడా రావడం జరిగింది వాళ్ళంతా కూడా ఇక్కడ పూర్తిగా సమీక్షించడం జరిగింది అంటే ఫ్లైఓవర్ పైన ప్రమాదాల ప్రమాదాలను తగ్గించేందుకు అంటే వేగం వేగ నియంత్రణ ఏ విధంగా తగ్గించాలి అన్న దానిపైనే ప్రధానంగా దృష్టి సారించారు అందులో భాగంగానే ఇక్కడ వైట్ పెయింట్స్ మనం చూస్తున్నాం ఎదురుగా వాటిని ఏర్పాటు కూడా చేయడం జరిగింది అలాగే ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉన్న టర్నింగ్ పాయింట్స్ వద్ద కూడా ప్రత్యేకంగా కొన్ని క్రాష్ బారియర్ రోలర్స్ అంటారు వాటిని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు వాటిని కూడా ఏర్పాటు చేయాల్సిందిగా కూడా ఆ కమిటీ ఇప్పటికే చెప్పడం జరిగింది వీటితో పాటుగా ప్రమాదం జరిగితే ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే ఆ కారు మొత్తం కూడా ఫ్లైఓవర్ మీదకి వెళ్ళి కింద పడిపోయింది కాబట్టి ఈ సైడ్స్ ఏవైతే మనం చూస్తూ ఉన్నామో ఈ సైడ్స్ను కూడా కొంచెం హైట్ మరొక పదిహేను మిల్లీమీటర్ల వరకు కూడా హైట్ పెంచే దిశగా ఆ రైలింగ్ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ఈ రైలింగ్ మొత్తం కూడా మరొక పదిహేను మిల్లీమీటర్ల వరకు కూడా పెంచే దిశగా ఆ కమిటీ ఒక ప్రతిపాదన కూడా చేయబోతుంది మనకు రోడ్డు మీద ఎక్కువగా ఈ వైట్ పెయింట్స్ అనేవి ఎక్కువగా కనబడుతుంటాయి ఆ వైట్ పెయింట్స్ వచ్చినప్పుడు డ్రైవర్ ఒకవేళ నిద్రావస్థలో ఉన్నా కూడా అవి వైబ్రేట్ గురి కావడం ద్వారా వాహనం ఒక్కసారిగా డ్రైవర్ అప్రమత్తం కావాలి అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న వీటిని రంబుల్ స్ట్రిప్స్ అంటారు వీటిని అంటే ఆ వైట్ పెయింట్స్ ఏవైతే కనబై కనబడుతున్నాయో వాటిని హైట్ కూడా కొంచెం ఎక్కువగా అంటే మామూలుగా హైవేల పైన ఉన్న దానికంటే కూడా కొంచెం ఎక్కువ స్థాయిలో హైట్ని పెంచేందుకు మూడు లేయర్స్ వాళ్ళు వేశారు మామూలుగా అయితే ఒకే లేయరు వేశారు కానీ ఇక్కడ మనకి మూడు లేయర్స్ కనబడుతున్నాయి అంటే వాహనము ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అదే స్పీడ్లో వెళ్ళొచ్చు కానీ ఆ డ్రైవర్ అనే వాహనం నడిపే వ్యక్తి ఎవరైతే ఉంటారో అతను మాత్రం పూర్తి స్థాయిలో అలర్ట్ అయ్యే అవకాశం కనబడుతుంది అలాగే డ్రైవర్ తన వేగాన్ని కూడా కొంతవరకు నియంత్రించుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అందుకోసమే ఈ వీటిని ఏర్పాటు కూడా చేయడం జరిగింది ఇలా ప్రతి ఇరవై మీటర్లకు అంటే స్టార్టింగ్ నుండి చూస్తే మాత్రం ఇరవై మీటర్ల వరకు వాటిని ప్రతి ఇరవై మీటర్లకు సుమారు పది చొప్పున వాటిని వేస్తున్నారు అలాగే టర్నింగ్ పాయింట్స్ వరకు వస్తే మాత్రం ప్రతి పది మీటర్లకు పది చొప్పున వాటిని వేయడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే టర్నింగ్ పాయింట్స్ వద్దగా ఎక్కువగా స్పీడ్ని తగ్గించుకునేందుకు వీటిని ఏర్పాటు కూడా చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పటి వరకు అయితే ముందుగా ఫ్లైఓవర్ స్టార్టింగ్లోనే సుమారు నలభై మీటర్ల నలభై నుంచి యాభై మీటర్ల వ్యవధిలోనే నాలుగు వరకు కూడా వేయడం జరిగింది ఈ రంబల్ స్ట్రిప్స్ని ఖచ్చితంగా ఏ వెహికల్ అయినా సరే ఈ ఫ్లైఓవర్ మీదకి వచ్చిందంటే ఆ స్పీడ్ లిమిట్ అనేది నలభై వరకే ఉండాలి కానీ చాలా వరకు విశాలవంతంగా కనబడుతుంది అందులోనూ సింగ్ వన్ వే కాబట్టి ఎదురుగా ఎవరు రారు కాబట్టి మితివీరిన వేగంతో వెళ్ళడం ద్వారానే ఇప్పటి వరకు రెండు ప్రమాదాలు ఈ రోడ్డు పై ఈ ఫ్లైఓవర్ పైన జరిగిన దాంట్లో చాలా స్పష్టంగా అధికారులు గుర్తించిన నేపథ్యంలోనే ఇప్పుడు ఏర్పాటు చేసిన నిపుణుల కమిటీతో కమిటీతో పాటు అధికారులు కూడా వేగ నియంత్రణను తగ్గించాలంటే ఏం చేయాలి అలాగే ప్రమాదాల నివారణకు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్న దానిపైనే ప్రధానంగా దృష్టి సారిస్తున్నారు మరో రెండు రోజుల్లో కమిటీ పూర్తి స్థాయి రిపోర్టు ఇచ్చిన తర్వాత ఆ రిపోర్టు ఆధారంగా బయోడైవర్సిటీ ఫ్లైఓవర్ మీద అవసరమైన అన్ని చర్యలు చేపట్టిన తర్వాతనే వాహనదారులకు అనుమతించే అవకాశం అయితే మనకు కనబడుతుంది కెమెరామెన్ సుభాష్తో రాధాకృష్ణ